嗨，大家好，欢迎回来。那先跟大家说一个好消息，频道历经了超过两年的岁月，超过二十七万次的观看啊，我终于领到第一笔广告收益，扣掉手续费九十五块美金，也不到台币三千元。照这个速度，可能或许要到二零二六年才有机会领下一笔钱。总之还是谢谢大家啦，有时候会觉得没什么力气更新，能谢谢就趁现在谢谢。上次的四零七零钛啊，总算是修好了，这一次修好之后还装到之前开箱过的 d e n A Four H T O 上面。那 H T O 这一款呢，其实有一个加高的铜柱来对应双槽的显卡，所以我也会把另外一张双槽的四零七零钛拿出来来看一下。双槽跟三槽的4070在噪音使用上面有什么差别？换成这个壳呢？还有一个原因是因为这个可携带屏幕的线材，它整个超过6公分，所以所有的垂直机壳都不能用，除非你再加一个转接线。但我也不建议4 K 1 4 4赫兹的屏幕这样子用。整条线除了 DP 讯号传输之外，还有一个供电的 Type C 跟触控屏幕用的 Type A。Type C 的供电线材很长，你可以自行再接一个 PD 高功率的接头。完成之后呢，你就可以实现一线驱动屏幕的功能。那平常不接屏幕，要充个手机、行动电源都可以。接下来就是把它从 H1 换到这个机壳上面。那上一次我组这个壳呢，是用1 0 7 0 0 K 加6 9 0 ST 的配置。这一次四零七零钛跟幺三九零零 K 在组装起来其实没什么差别，一样它的水能管线需要花一点心思啊，不过也是一次就组好了。但我还是建议啊，如果你没有组过 ITS 的人啊，第一次玩这种十一公升的，应该会蛮痛苦的，还是不大建议。在这个二点七槽跟两槽的显卡双烤下的温度表现。预设的风扇转速曲线大概是82度跟78度，双槽的温度还比较低，但转速也比较高，那大概差了200转，实际的噪音却也没有什么明显的差别。那可以说双槽并没有比 2.7 槽的配置来的差。那再说一下实际游戏上，其实在4 K 高画质下，还有1 2 0 FPS 的表现，功率大概240十瓦，大概吃了八十五换成建筑物少一点的场景，可以再跑更高的功率。那基本上老样子，就是飞越高越不吃 CPU。那我切换这样子的画质到1 0 8 0 P 的解析度，低空飞行其实 FPS 也只有稍微高到150而已。这个时候 CPU 的瞬间功耗竟然可以飙到170十瓦，温度也是90度。其实也没想到，二十零冷牌在没有调整电压的情况下，其实温度竟然也是压这么的辛苦。飞高一点的话，它的更新率会提升到。两百，那如果你是那种没有什么建筑物的场景，到三百都不是问题，可以说是同一个游戏，但实际的差别是差很多的。那坦白说，其实这样子的功率离两百八十五瓦的四零七零钛的上限还很远。那1 0 8 0 P 2 4 0十赫兹，其实说真的也不太需要用到这样子的卡。低空飞过桥的时候，其实四零七零钛的功耗也只剩下140十。那大家说不定其实也是考虑四零六零钛或者是四零六零这种。那你可能会觉得啊，这个记忆体的规格很烂啊，我不想要什么之类的啊。其实我觉得这就是供需啦。有人会买，他敢出这个钱，一定是有一点信心。那对于 ITS 的玩家来说，你要用四零六零钛或四零六零，这样子对于那种五升左右的机壳来说，其实还是蛮需要的。那今天的分享就先到这边啦，那还总之还是谢谢大家的支持啊，下次见啦，拜拜。